Hey ho pop gengs! Buaya berkalung ban yang disebut-sebut sebagai artis baru kota Palu, Sulawesi Tengah, di mana buaya tersebut baru-baru ini kembali menarik perhatian karena kemunculannya bersama emak-emak berdaster merah yang sedang asik ngobrol. <gifat> Siapa sih ibu ini? Nah, di video kali ini aku akan bahas fakta buaya berkalung ban yang sedang viral. Kabar keberadaan buaya berkalung ban mulai mencuat pada bulan September 2016 lalu. Saat itu baru sedikit sih warga yang tertarik melihat kemunculannya, terutama saat air sungai sedang surut. Sang buaya ini akan muncul untuk berjemur. Ada dua versi cerita awal buaya ini terpaksa berkalung ban. Pertama, ban itu sengaja dipasangkan dengan tujuan akan ditangkap namun berhasil kabur. Tapi ada juga nih yang mengatakan ban motor itu melingkar di leher sang buaya karena nggak sengaja alias murni kecelakaan. Bahkan ya beberapa orang yakin ban itu telah melingkar di leher buaya itu selama setahun. Kala itu para pecinta reptil secara bergantian datang untuk menyelamatkannya dengan memberikan umpan ayam. Namun nih upaya tersebut dihentikan oleh pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tengah dengan pertimbangan ya akan sia-sia aja. Mereka berencana untuk turun langsung untuk menangkap buaya itu sendiri. Kemudian alasan lainnya karena bahaya akan mengancam sebab sifat buaya ini belum diketahui. Ya padahal buaya sih di mana mana sama aja ya. <laughs> Namun sayang seribu sayang, upaya yang dilakukan BKSD Sulawesi Tengah tidak juga membuahkan hasil. Padahal mereka udah menggunakan jaring dan kerangkeng. Dua tahun berselang, si buaya makin membesar dan orang-orang mulai khawatir jika ban itu bisa mencekik dan membunuhnya. Panji Petualang pun akhirnya ikut bergabung dalam proses penyelamatan pada tahun 2018 lalu. Kala itu, ia bergabung dengan tim gabungan Jawa Pos dan Radar Sulteng yang kisahnya secara lengkap bisa kamu baca di sini nih. Atau nonton videonya di channel Panji Langsung. Jadi di sini mereka mencoba menggunakan pukat hingga perangkap tikus berukuran jumbo. Tapi tetap aja masih gagal. Lalu proses penyelamatan buaya sempat terhenti saat gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala terjadi. Semua orang sibuk melakukan evakuasi dan proses pemulihan akibat gempa yang menelan korban mencapai 2045 orang tersebut. Barulah setelah 4 tahun berlalu, proses pelepasan ban kembali dilakukan tepatnya pada bulan Februari 2020. Nah, setelah berbagai upaya yang dilakukan, akhirnya BKSD Asulteng pun menggelar sayembara. Alasannya, karena mereka tidak punya cukup sumber daya untuk mencari buaya bernasib malang ini. Sayembara pun dilakukan sebagai cara alternatif, meski beberapa pihak ada yang kontra. Syaratnya di sini yang penting memenuhi prosedur keselamatan dan tidak menyakiti hewan yang dilindungi ini nih. Namun, karena jumlah nilai hadiah sayembara tidak disebutkan, banyak warga yang gak antusias. Sayembara ini pun sepi peminat. Mereka berpikir, siapa sih yang mau mempertaruhkan nyawanya demi hadiah yang gak jelas? <laughs> ya, meskipun begitu kabar ini menjadi begitu heboh, bahkan hingga disorot oleh media internasional. Mulai dari Bangkok Post, The Show China Morning Post, Insider, Telegraph, Standard.co.uk, Independent, Daily Mail, hingga CNN. Sekarang kamu gak heran kan kenapa buaya yang panjangnya mencapai 4 meter ini bisa tenar banget? Nah, saking tenarnya, dua pria asal Australia yaitu presenter Matt Wright dan pemerhati reptil Chris Wilson bahkan langsung datang loh saat mendengar kabar sayembara buaya berkalung ban ini. Keduanya pun langsung bergabung dengan Satgas Penyelamatan Satwa Liar BKSDA Sulawesi Tengah. Ya, tentu gak mudah karena mereka harus memulainya dengan mengamati sungai dan mencari di mana si buaya ini berada sebab dia tuh gak hanya berdiam di satu tempat. Dikabarkan suatu hari tim Matt dan Chris ini sempat nyaris berhasil menangkap sang buaya. Namun terkendala saat warga yang terus nonton di pinggir sungai langsung berteriak. Ya udah pasti si buayanya kaget dan langsung kabur terus masuk lagi ke dalam air.
Padahal perangkap berupa besi yang dirangkai dengan bentuk kotak memanjang dilengkapi dengan enam tong plastik berwarna biru juga udah dipasang. Tapi sang buaya malah kabur begitu aja. Setelah berhari-hari, Chris Wilson lebih dulu pamit untuk kembali ke negeri kangguru karena kabarnya harus melakukan pekerjaan lain. Sedangkan Matt Wright masih pantang menyerah untuk melakukan upaya penyelamatan. Tim ini ya bahkan sempat menggunakan drone sambil membawa umpan agar lebih mudah menemukan sang buaya. Hingga akhirnya seluruh tim memutuskan untuk beristirahat beberapa hari sebab khawatir mengusik buaya yang lain. Hingga akhirnya pandemi corona juga membuat seluruh aktivitas terhenti. Namun Chris berjanji untuk datang lagi jika sang buaya tak juga diselamatkan. Yup, sampai jumpa. Soalnya hingga hari ini ternyata sang buaya memang belum berhasil diselamatkan. Setelah sembilan bulan berlalu, buaya berkalung ban ini ternyata kembali menampakkan dirinya dan membuat banyak orang jadi heboh. Gimana gak heboh? Buayanya muncul ternyata setelah dipanggil sama emak-emak berdaster merah ini, Bob Gens. Lihat aja videonya. Duh, ibu ini berani bener ya. Nah, usut punya usut, ternyata ibu ini percaya bahwa buaya berkalung ban ini adalah wujud neneknya yang bernama Posen Neang. Terus selama ini kemana aja, Bu? <laughs> Ia juga mengaku memiliki kakak berwujud sama bernama Putri Sulis. Nah, itulah yang membuatnya berani mendekati sang buaya sebab ia ingin menolong neneknya melepaskan ban yang telah membelenggu lehernya selama bertahun-tahun. Nah, gak sendiri, seorang ibu berbaju biru juga tiba-tiba datang mendekat dan memohon-mohon agar siapapun bisa membantu buaya untuk melepaskan ban karena ia mengaku mampu mendengar permintaan dari sang buaya langsung. Buaya katanya mengaku sudah merasa tercekik. Namun setelah beberapa menit, entah karena merasa terancam atau gak nyaman jadi sorotan, buaya berkalung ban itu pun pergi menjauh. Dan sepertinya si Chris Wilson harus datang kembali ya menepati janjinya. Tapi kali ini untuk berkolaborasi dengan emak-emak tadi ya. <laughs> Wah, salut deh pokoknya sama The Power of Mama. Ya, begitulah buaya berkalung ban ini yang pada akhirnya begitu terkenal dan populer bahkan jadi urban legend kota Palu. Sampai-sampai di tahun 2018 lalu, buaya ini menjadi inspirasi pembuatan ogoh-ogoh dalam acara budaya warga Bali di Palu. Dan saking viralnya, bahkan ada anak-anak asal Jerman yang memamerkan mainan buaya berkalung ban juga. <gih> Hingga menjadi inspirasi usaha roti buaya yang laris manis lengkap dengan ban yang melingkar di bagian leher. <gih> Wah, Pop Gangs, kamu juga bisa mencoba membuatnya sendiri kayak ibu ini nih. <gih>